三千五百三十是什么意思？头言岩上滚，二言雪花飞，三言四言扣骨头，五言六言抱千头。哎，我要是有姐姐十分之一的能力，姐姐你也就不用这么辛苦了。别给我绕弯子啊！说事儿。省城那批货你不用去了，姐，我跟老帅肯定给你完成。长大了，知道体谅姐姐了啊！有这个心啊，就帮这个忙吧。那要去自己去啊，算呆子给我留下。哎，不，不行，姐，我得带着老帅去省城见世面的。他得给我盘缠啊！不行，没有老师，没有老师我不行。赌不赢是吗？对。哎，不是姐，不是这样的。哎，人呢？你什么事儿啊？仁华县的税负账册里有一个大疏漏，我来提高，希望你们尽快纠正，支持调整。疏漏是你们家多交税了？不是我家，是整个仁华县的税负出了问题，一个巨大的错误。哎呀，我写给你看吧。整个仁华县，那关你什么事儿？数字有错，不应该是户房负责纠正吗？这钱粮之事，那是一级压一级，你得向上找啊。什么意思啊？别说我不教你了，仁华县的钱粮。都交到了金安府，所以你要提高，得到金安府的库房，你明白吧？哎，诸位诸位，都打起精神来啊！今天谁也不能给我们，给我们人华丢脸，听见没有？一会儿，黄知府就在这个方向出现，啊，来，抄起来，抄起来。抬头，挺胸，目视前方，这个地方谁要敢怠慢啊，吊儿郎当的，我小心你们的屁股！宋总，宋同班到了，宋同班，有有有，哎呀，宋同班，包知县有劳啊啊！停，宋同班。您可是我们金安府的左二官，您怎么没跟黄知府一起来啊？呃，打好闲战啊！啊，有事儿明日再来吧，我得去迎接新知府了。这个事情非常着急，必须今天说。可是啊，仁华县的税负出了一个大疏漏，必须马上改正。谁让你来的？我自己啊。那你可有功名？可有官府的职衔？没有。嘿，你个平头老百姓，跑到这里瞎掺和什么呀？让开让开！数字账册出了问题，与我身份何干？再不让开，我叫人把你给插出去。你看啊，这笔税负叫做人丁私捐税，一共是三千五百三十。这里是知府衙门，只接受下一级衙门的查账申请。你让仁华县行一道公文来。我们就受理。仁华县的库房我也去了，他们说这是府一级税负的问题，他们不管。反正我这里只接受县衙的公文，你自己想办法。让开让
恭迎黄知府李任。在下晋安府通判宋仁，见过黄知府。宋通判不必多礼。在下仁华知县方梦珍，见过黄知府。黄知县免礼。您啊，您一路舟车劳顿，真的是辛苦了。我们一直在门口恭迎，没想到黄知府竟然。哎呀，先到了<笑>。本府私自决定啊，提前到达静安街，没别的意思，我就是想多走动走动，了解一下静安本地的风土人情，没给冯知县造成什么惊扰吧？哎，哪里哪里，我大明官员若能像您这样深入民间，体察百姓疾苦，那定会天下太平，海晏河清啊！冯知县谬赞了。本府既然为大明固守金安，自当是鞠躬尽瘁，死而后已。你个刀杀货，你是阴魂不散呀！府衙的事儿，你到府衙去申告啊！金安府衙的人说，他们只收县衙的文书，这笔税赋是白白多交的，就该由县里提告。那谁说的？你找谁去？他们让我找你啊！来人，给插出去！嘿嘿嘿嘿嘿，干嘛呢？啊，这是什么所在，师爷？萧教喧哗，成何体统？哎，怎么又是你？师爷，这个蒜袋子不知道怎么议政了，非说咱们县的税赋有问题。不对，问题是有问题。我给你看，你是说我们仁华县的税务出了问题？武江知县徐康送来拜帖，说公务繁巨，未能亲迎，恳请恕罪。把那些拜帖都扔了吧。是，好好，没事没事。老爷，建安府名不虚传吧？啊，这些个县令，本府大人居然敢拖着一个个不见，这是商量好了要给本府一个下马威啊！哎，小心点啊！哎，好的，老爷。要不您亲自去县里转一趟，煞煞他们的威风。本府不能私自下到任何一个县里，我连隔壁的仁华县衙都不能去，否则，御史会弹劾我擅离职守的。他们知道我投鼠忌器，否则怎么敢这么肆无忌惮？你这都好好擦擦啊！好嘞。这安府啊，上上下下真是积尘太多了，乌烟瘴气，是该好好打扫打扫。什么鞠躬尽瘁，死而后已，跟我在这玩诸葛武侯呢？啊？那其他几个县的知县真的就不来拜见了？催收在即，朝廷征税，那可是大事啊！怎么着，黄知府，您还能挑出个理来？说到税赋，手下还有一件小事想向您禀告。说，有个呆子。在户房闹事儿，非说在价格库的账册上查到我们县的税赋出了纰漏。哎呦，纰漏？什么纰漏？啊，说是我们县每年的税赋都多缴了。什么？多缴了？谁说的？此人冲撞衙门，擅入禁地。奉知县老爷令，斥责时下，以儆效尤。这本来就是个大叔老，闭嘴闭嘴！哎，行行，啊，吃一顿打，把嘴
PG. Yo, 那岂不是给我家东主和您找不通苦老帅啊我说你这平头老百姓啊我发现的证据和推演过程都写在这条陈里了方知县的绰号叫什么呆子
，这三千多两，方石相也该醒醒了。呆子，我就问你一句，如果有机会见知县，你去不去？去。怕不怕挨板子？不怕。行，等你要好好养伤，养好了一起去。走。宝玉，解救我呢？你从来没想过让你考取什么好功名，那最起码，咱在仁华留个好名声。现在机会来了，呆子算出那个人丁私捐税绝对不会是一个小事儿。如果纠正了，你想想看，对于咱仁华的老百姓来说，是不是一件好事？算呀。那如果说仁华百姓知道这事儿是由你一份子的？是不是要对咱封家感恩戴德？可是这事儿是老帅发现的呀，跟我有什么关系？哎呀，老帅你也知道，他就是个算呆子，他不会说场面话。你看这不是被衙门打出来了吗？他需要一个疏通关节，会让他，哎，代为沟通的一个人。那可是这事可是什么呀？可是，我知道了。你记不记得，呆子小的时候在墙上刻了一个算筹的数字？记得呀，记得多少吗？那谁记得住呀？我开始没留意，但是今天我拎着这个灯笼仔细看了看，你猜我发现了什么？什么？这个墙上的数字和人丁私捐的数字是一样的。都是三千五百三十，所以呆子不呆，他有他想要达到的目的启禀方知县，学生封宝玉，状告佘家墨殴伤本人。你和被告是因何事起了局语？又是因何动手打了架呀？如实说来。启禀方知县，我们俩是因为金安府税赋疏漏的事儿吵起来的。嗯，因为什么？我们俩是因为仁华县的税赋吵起来的。他非要说咱们县每年多交了三千六呃三千五百三十两。哦，对，他非要说咱们县每年多交白银三千五百三十两，应该减免。可是我算出来只有三千五百一十两，我们俩算的不一样，忽而就打起来了。说话。啊，哎，诸位，咱先不管是哪个数，他都不少，是不是？这么多的钱。你真是荒唐之极！给我查出去，查查查出去！等会这殴伤之案理由当然重要了，不说清楚，怎么公正断案啊？对对对，必须得说清楚，说清楚好让大家一块评评理嘛，是不是？这可关系到咱们仁华县所有百姓的减税大事啊，对不对？哎，好了好了好了好了，呃，是贾木，你来说说。你到底是怎么发现这个税赋疏漏案的？你你给在座的啊，我们的百姓啊，仁华的全体的乡亲们，说清楚，说清楚了。说，没，不是，怎么样？不是，不是。哎哎哎，干什么呢你？
느냐? 그럼요. 去哪儿这是哎怎么走了哎让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让
，祥生。去。去学生是仁华县现学三等附生，愿以身上功名作保，与佘家墨一并。陈情其告。好，好，好，好，好，掌柜的，怎么样？好了，好了，好了，好了。你们可要想清楚啊！即便是提告成功，即便是我们仁华得到了这个税负的减免。你们一丝一毫都落不到你们手里啊！只要错误改正就行。我家的钱够花了。不不不不不再仔细想想了。诸位。倘若有八个兄弟，是不是一起活该他赡养父母啊？结果，其中一个兄弟发现这赡养费全是他一个人出的。原本说好的八个屠户，每人摊牌一斤，结果呢？其他几个兄弟呢，一分银子都没花。县学里只从你这里割走八斤，你说这合理吗？不合理啊！谁敢动老子的肉，老子就跟他拼命！幸亏咱们县里面还有两位义士仗义之言，一位叫帅家墨，乃是个算学高手，精通阴阳，善学术数；另一位呢，则是封宝玉，饱读诗书。哦，不能，说呀说。难得的是啊，这封宝玉又称廷序。素怀仁德之心，深秉侠义之志，路见不平，一定要拔刀相助。这正是帅家墨巧算账单费民春，封宝玉巧借账单助民亲。好，好，好，好，乡亲们。来来来，这是我们家少爷精心给大家准备的咱们吉安书院税案的钞件，拿回家好好看一看。来来，都有都有都有。破局的这一手，着落在这儿。你说这上面不听辩解，中间不听劝，下边又不听话呀？老爷，我本想无为而治，我这无为我为得了吗？我这治我治得了吗？我这我真是太难办了，我。董主，属下倒是有个。万全之策，您可以发一纸告示，就说本县向以百姓福祉为念，必从严查实，为是设钱粮税赋，资势体大，需持重谋算，务求完全。仁华军民各安其位，勿信摇卓为是。你觉如何，范老？这个方世祥还真是一个托子诀的高手，说起来都是漂亮话，做起来是万事不沾身，如羚羊挂角，无计可寻。这一桩大麻烦，竟又被他给搪塞过去了。我没说那个，我说的是，老夫这书皮包的如何？他，范老，连包书皮这种琐事，您都亲力亲为，在下真的是佩服佩服。这丝绢不可轻碰。不，我不是说这个意思，我是说丝绢税不可轻碰。哦，范老，我明白您的意思了。这丝绢税上设知府，中千八县，下连万民，想要减免
朝廷不干，想要军团期限不干，想要继续剿，老百姓不干，根本就是个无解之局，谁碰谁死，唯有拖下去，才是正道。嗯，今年，先考的张榜，看到了吗？看到了。自太祖开科以来，我们金安府进士一百八十人，嗯，举人四百三十七位，其中三成都是我们懒溪人。是，金安府之所以富足，根就在这敬书、爱书之心上。嗯，方茂贞。懒，真懒。聪明，是真聪明。范老，您是在京城见过大江大河的，这小水沟里扑腾的心机，瞒不过您。哎，相见野人，偶尔说两句正事，不算数的。只是，这水家墨。跟我有一些渊源，还望程先生多多看照。范老，这个蒜呆子你也认识？二十年前的旧事了。妞啊，我说。这棋，哦，啊，最近啊，那个私捐税案吵得沸沸扬扬，本府就是想关心一下，不知方知县查的结果如何了。那个帅家墨脑袋有问题，他查出来的东西未必坐实，也不能全信。您那么忙，待下官核实，核实清楚，再向您汇报。好了，就让帅家墨去查，一个月之内我要一个结果，到时再跟方志贤一同参详。嗯、好奇，好奇。帅先生，我对钱粮事务也颇有心得，你打算怎么查呀？这次要查的是金安发现的档案价格，要都看吧。哦，不全看，不全看，全看来不及。我有个想法，这次啊，先从仁化、同阳、万城、兰溪，先从这四个县，从成化年间到万历元年，所有下税、秋税的缴税记录。能看得完吗？恐怕需要很长时间。好，不着急，慢慢来啊！一个月不够，那就三个月；三个月如果不行呢，那就半年。五个月，五日之内必有结果。